Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. In diesem Video zeige ich euch den Pössl Tubin R Plus mit all seinen Details. Das ist zum einen ein super attraktives Fahrzeug mit einem tollen breiten Doppelbett hinten, dem Raumbad von Pössl zu einem attraktiven preis leistungs -Verhältnis. Und das Besondere an diesem Fahrzeug hinter mir ist, dass wir wahnsinnig viele Sachen eingebaut haben. Das heißt, ihr kriegt gleichzeitig einen tollen Eindruck, wie man sich ein Pössl Tubin R Plus noch zusätzlich individualisieren kann. Das alles zeige ich euch in dem heutigen Video vom Pössl Tuin R Plus. Viel Spaß dabei! So, einen allerersten Eindruck habt ihr ja schon bekommen, wie schick der Wagen in weiß mit den schwarzen Felgen aussieht. Bevor ich euch erkläre, wie das alles funktioniert und was das ist, denkt aber unbedingt dran, hier unter dem Video den Kanal zu abonnieren und dann auch darunter die Glocke zu aktivieren, so dass ihr in Zukunft auch immer Infos zu den Videos bekommt. Und der zweite Hinweis in eigener Sache, wenn ihr ein bisschen mehr Bilder zu den Fahrzeugen und ein paar andere Eindrücke haben wollt, folgt uns auch bei Instagram, da gibt es regelmäßig kleine Videos, ohne dass ich dazwischen quassel und ein paar Bilder von den Fahrzeugen, die wir so ausliefern. Da könnt ihr euch sicherlich auch viele tolle Inspirationen holen, wie ihr euer eigenes Auto gestalten könnt. Ja, es ist Winter, es ist Anfang 2021. Wir scheuen weder Kosten noch Mühen. Außerdem ist es bitter kalt, es fängt an zu schneien. Und trotzdem haben wir gedacht, das Auto ist so schön. Wir müssen rausgehen und euch mal im Detail zeigen, wie der Tubin R Plus der morgen ausgeliefert wird, dann genau aussieht. Grundsätzlich zum Tubin R Plus vielleicht einfach mal ein bisschen zu der, zu der Einordnung im Pössl Portfolio. Die Plus Modelle sind wahnsinnig attraktiv vom preis leistungs bei Pössl, weil ihr dort einen riesen Schwung an Optionen mitbekommt. Die sind von Pössl festgelegt, also habt ihr weniger Wahlmöglichkeiten bei, als bei den anderen Fahrzeugen. Dafür sind sie dann aber eben im Paket sehr, sehr günstig. Das heißt, die Plus-Modelle liegen alle im Bereich um 40.000 Euro vom Einstiegspreis und bereits Anfang, Mitte 40.000 Euro habt ihr im Prinzip ein tolles, fertiges Auto. Dieser Tubin Plus zeigt allerdings auch ein bisschen den anderen Weg, was man alles noch individualisieren kann. Und Individualisierung kostet am Ende des Tages natürlich Geld. Und dementsprechend ist dieser Wagen hier etwas teurer. Aber was das alles kostet, besprechen wir gleich, wenn wir drin sind im Detail. Da habe ich mir alle Listen schon mal bereitgelegt. Auf den ersten Blick, wenn ihr von außen mal drauf guckt, wir haben hier ein Fahrzeug, der die Plus-Modelle sind, zumindest im Modelljahr 21, alle 5,99 lang und auch vom Grundriss relativ ähnlich. Das heißt, ihr habt immer ein Heckbett quer, die Sitzgruppe vorne und Nasszelle und Küche in der Mitte. Und dadurch, dass die alle auf dem 6-Meter-Fahrzeug drauf sind, sind die, haben die alle den gleichen Radstand. Serienmäßig gibt es die Farben weiß, so wie hier, rot, blau und also hellblau und dunkelblau. Und normalerweise hat der Wagen schon serienmäßig 15 Zoll Felgen. Dann könnte man für 100 Euro Aufpreis auch 16 Zoll Felgen bekommen. Bei diesem Fahrzeug sind wir noch einen anderen Weg gegangen und haben den Wagen gleich auf 18 Zoll Felgen gestellt. Das hat zum einen den Vorteil, dass die Optik sau cool ist. Es hat aber zum anderen auch den Vorteil, dass der Fahrkomfort deutlich höher wird, weil ihr die Serienfelgen mit 5,5 Bar Luftdruck fahrt, jedenfalls von der Angabe von Fiat und Citroën. Und diese 18 Zoll Felgen zwischen 3 und 3,5 Bar, je nach Beladung des Fahrzeugs. Bei einem Leitchassis, also der Tubin Plus oder Tubin R Plus ist ab Werk immer ein Leitchassis mit 3500 Kilo zulässigem Gesamtgewicht, habt ihr aber das Problem sozusagen, dass die Radläufe, die das Maxi-Chassis hat, fehlen und dadurch der Reifen ein bisschen breiter ist als das Fahrzeug. Das heißt, immer wenn es ein Leitchassis ist, dann brauchen wir solche Kunststoffradläufe. Das sind auch richtig 
gute, robuste Lösung. Es gibt ja auch immer eine billige Lösung mit einer Gummilippe, aber das ist was, was auf immer und ewig hält. Und dann kann man die 18 Zoll Felgen ohne weiteres montieren und auch eintragen lassen. Der nette Nebeneffekt ist, dass wir in dem Zusammenhang auch, ähm, auch auf Ganzjahresreifen wechseln können, weil die Fahrzeuge ja alle ab Werk erstmal Sommerreifen haben. Und wenn man jetzt einen Schritt zurücktritt und einfach mal sagt, so ein weißes Auto, schwarze 18 Zoll Felgen, schwarze Radläufe, schwarze Markise, graues Dekor. Ich finde schon, dass das ein super stimmiges Gesamtkonzept ist. Fahren tut er dazu auch noch gut. Und für denjenigen, die es interessiert, das Paket an Felgen, müsst ihr in der Größenordnung 2.500 Euro für die Felgen rechnen und die Radläufe kosten leider noch mal ungefähr 500 Euro on top, also grobe Größenordnung 3000 Euro, ähm, dann habt ihr erstmal einen groben Indikator für das, was da ist. Von außen kann man bei dem Wagen jetzt hier sehen, äh, wir haben den Abwerk mit den Rahmenfenstern bei Pössl bestellt. Äh, vor, serienmäßig hat er vorgehängte Fenster. Die Rahmenfenster sind eine Option, die ihr bei jedem Pössl D-Line bekommen könnt. Dadurch kriegt das Auto nochmal einen cleaneren Look letztendlich, ein bisschen weniger Windwiderstand, aber in diesem gesamten Schwarz-Weiß-Thema, finde ich, passt das hervorragend mit rein. Bevor wir da wirklich ins Fahrzeug rein starten, gucken wir mal, was wir hier sonst noch so angebaut haben, was man von außen schon erkennen kann. Die Markise oben ist selbsterklärend und glaube ich auch was, was inzwischen kein großes Thema mehr ist. Was wir, glaube ich, in den Videos noch nicht gehabt haben, haben wir zwar schon eine Menge von ausgeliefert, ist der nagelneue Busbiker. Busbiker hat ja jetzt äh, zum Jahreswechsel oder kurz davor noch mal neue Modelle mit rausgebracht. Den bisherigen Busbiker gibt es weiter. Der ist auch der einzige, der vier Fahrräder transportieren kann. Ähm, es gibt aber einen neuen Busbiker Light und einen Busbiker XM92, so heißen die beiden Modelle. Die unterscheiden sich in der Anhängerkupplung oder nicht, keine Anhängerkupplung. Das hier ist zum Beispiel der XM92, der hat eine abnehmbare Anhängerkupplung mit dabei. Der ist grundsätzlich optisch ein bisschen anders geworden und die neuen können eben nur noch drei Fahrräder transportieren. Jetzt klappe ich uns den mal runter. So. Ähm. Einmal entriegeln. Zack. Und auf der Seite auch entriegeln. Und zusätzlich kann man hier nämlich einfach den runterklappen. So, jetzt habt ihr das runtergeklappt als Fahrradträger. Zum einen haben wir natürlich, können wir richtig viel Gewicht tragen. 60 Kilo sind okay, das heißt zwei E-Bikes gar kein Problem. Für zwei Fahrräder ist er mal serienmäßig ausgelegt. Man könnte hier noch eine dritte Schiene montieren, dass ihr drei Fahrräder transportieren könnt. Der Clou neben der niedrigen Beladehöhe von dem Busbiker ist, dass ihr ihn voll beladen wegnehmen könnt. Das heißt, wenn ich das hier öffne, kann ich den ganzen Eumel einfach so zur Seite schwenken und habe, obwohl ich zwei schwere E-Bikes drauf habe, hier einen freien Zugang zu beiden, zu beiden Hecktüren und kann wirklich auch trotz beladener Fahrräder an meinen Gaskasten ran, an alles, was ich im Heckstauraum dran habe. Und das ist einfach super charmant. Man kann das Ganze auch abnehmen und zu Hause lassen, wenn man das nicht will. Aber in der Regel habt ihr ja Fahrräder im Urlaub sowieso mit dabei. Wenn wir jetzt schon hier hinten dran sind, können wir eigentlich mal den Weg andersrum gehen als normal und uns als erstes das Bett angucken, was wir hier haben. Im Vergleich zu den meisten anderen 6 Meter Fahrzeugen fällt gleich auf, dass das Bett hier sehr, sehr breit ist. Damit wir da konkrete Zahlen haben, hole ich uns mal ganz kurz was zum Messen mit dazu. Ich bin sofort wieder da. Tada, das wichtigste Werkzeug für ein Videodreh neben der Kamera. Und zwar haben wir hier im, also beim Tubin R Plus ist es so, dass das Bett hier, glaube ich, etwas breiter ist als dort. Das heißt, ihr liegt mit dem Kopf dort drüben. Da haben wir 1,54 von der Breite. Und hier muss ich mal über die Matratze rüber messen. Falscher Knopf. Hier haben wir 1,56. Also es ist nahezu breit. Ihr könnt gleich breit. Ihr könnt also liegen. Ach ja, ist ja auch klar. Da sind die Leselampen oben. Also mit dem Kopf auf der Seite hier. Leselampen sind dort auf der praktischen Schiene mit einer Ablage für Brille oder Bücher mit dabei. Aber wirklich ein 1,56er Bett. Das ist so viel breiter als im normalen Tuvin Plus, weil wir hier das Raumbad mit drin haben, was, wenn es nicht in Benutzung ist, weniger Platz äh, in Anspruch nimmt als die normale Nasszelle. Aber das sehen wir gleich im Fahrzeug, wie sich das von drinnen verändert. Dadurch ist natürlich auch der Stauraum schön groß. 
einmal die Höhe. Hier vorne in der Einfahrt haben wir 75 cm und unterm Lattenrost haben wir 80 cm in der Höhe. Und dann machen wir die Daten einmal komplett. 1,26 in der Tiefe und hier geht es nochmal eine ganze Ecke weiter rein. Hier haben wir noch ein langes Stückchen. Das ist fast 1,50. Also insgesamt einfach ein sehr, sehr großer Stauraum. Pössel typisch könnt ihr das hier alles rausnehmen, dass man es auch stapeln kann und dass man auch lange Sachen hier in der Mitte durchladen kann. Man kann ja schon den ersten Blick rein erhaschen. Ich hoffe, das Elegance, so heißt das bei Pössel, gefällt euch auch gut. Aber gerade vorne mit dem Stoff, finde ich, ist das eine super stimmige Variante. Und wer einen klassischen Holzlook lieber mag, der kann auch das Holzdekor Basic haben. So, hier fängt es ein bisschen doller an zu schneien. Ich würde vorschlagen, wir gehen rein, bevor wir hier richtig, richtig nass und eingeschneit werden. Und gucken uns mal im Detail an, wie der Tuben Air Plus von Pössel von innen aussieht. Das ist die Sitzgruppe vom Pössl Tubin Air Plus. Das ist eine klassische 6 Meter Sitzgruppe. Das heißt, man hat hier eine schöne, auch ich habe ordentlich Bauchfreiheit, dass ich vernünftig klarkomme. Vom Fahrersitz sowieso ja immer noch mal ein bisschen mehr. Wir haben hier einen richtig schönen Abstand. Gucken wir mal kurz auf Tischhöhe zur Lehne von ja, 98 cm. Und hier B-Säule, ups, B-Säule zu zur Nasszellenband 1,18. Also einfach so, dass man, dass man wirklich einen vernünftigen, großen Tisch hier haben kann. Der ist dann auch richtig schön breit mit 55 cm. Und wir haben bei dem Fahrzeug hier den Alternativtisch mit knapp 91 cm in der Länge. Und das ganze Alternativtisch, weil ich eben diesen Schwenkteil noch mal mit dazu habe, den ich rausschwenken kann. Und wenn ich den noch komplett mit rausdrehe, habt ihr hier 1,22 in der Länge. Also wirklich eine großzügige Sitzgruppe, wo man zu zweit auf jeden Fall mega komfortabel sitzen kann. Zu dritt glaube ich auch noch gut und zu viert sich das sogar auch gemütlich machen könnte. Zu viert ist dann halt immer die Frage, wie schlafe ich am Ende des Tages? Und da gibt es ja bei den Plus-Modellen auch die Möglichkeit, das Aufstelldach mitzubestellen. Das heißt, ihr könnt hier wirklich für einen verhältnismäßig guten Preis ein schönes Familienmobil äh, realisieren, wo man wirklich mit vier Personen in getrennten Zimmern sozusagen schlafen kann. Und gerade beim Tuben R mit der Trennung durch das Raumbad, die wir gleich sehen, wirklich auch eine ganz klare Trennung hat. Kinder oben draußen sozusagen und Eltern hinter zwei Wänden. Hinten mehr Privatsphäre in einem Kastenwagen ist, glaube ich, nicht möglich. Das, was ihr hier um mich herum seht, ist im Prinzip, wie hinten schon gesagt, der Möbelbau Elegance. Das heißt, wir haben so ein gräuliches Dekor hier mit dabei mit den weiß glänzenden Klappen abgesetzt. In der Grundvariante nennt sich das Holzdekor Basic. Dann hat man ganz klassisches, ganz klassisches Holz, ganz klassischen Holzlook. Der Polsterstoff Silber, wo ich hier drauf sitze, ist der Polsterstoff, der bei den Plus-Modellen, äh, zumindest bei den Tuben Plus-Modellen im Modelljahr 21 der Serienstoff ist. Ich habe ja draußen schon mal angedeutet, dass das ein super attraktives Fahrzeug im preis leistungs ist. Ähm, jetzt muss man so ein bisschen gucken. Äh, wir haben hier ein Fahrzeug, das ist 165 PS, weiß habt ihr ja gesehen, mit 16 Zoll Alufelgen, so ist er ab Werk gekommen, zwei Wohnraumbatterien, der Bettverbreiterung hier vorne, den Rahmenfenstern, der hat sogar schon eine Dieselheizung mit dabei. So ist er im Prinzip ab Werk gekommen. Da habt ihr ein Fahrzeug, was dann im Grundpreis gute 42.500 Euro kostet. Ähm, mit den ganzen Optionen, die ab Werk kommen, sind wir dann im Bereich so 46.000, 47.000 Euro. Da fehlen aber natürlich noch zwei, drei Kleinigkeiten. Und jetzt haben wir dieses Fahrzeug ja wirklich mit nahezu allem ausgestattet, was man haben kann. Wir haben die großen 18 Zoll Felgen, das ist ein großer Batzen letztendlich. Radio-Rückfahrkamera haben wir mit dabei. 
eine vollautomatische Sattanlage, die wir gleich mal rausfahren und den Busbiker und eine Markise und noch ein bisschen Kleinkram drumherum. In Summe, ich habe das eben mal kurz zusammengerechnet, kommen wir von der Summe der Listenpreise in der Größenordnung so Mitte, Ende 50.000 Euro raus. Das ist ein Haufen Kohle, das weiß ich wohl. Wenn ich aber sehe, dass ich eine Ten Haft Sattanlage drauf habe, dass ich den Busbiker dabei habe, dass ich die OAC Felgen dabei habe, ist das schon im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen, wo wir so viel dran haben, einfach wahnsinnig attraktiv vom preis leistungs -Verhältnis. Diesen Wagen haben wir jetzt ja mit der Sattanlage und dem Fernseher ausgestattet. Das ist alles voll automatisch. Das könnt ihr euch vorstellen, wie ein Fernsehbild aussieht. Das, was ich euch einmal zeigen will, ist die Flexibilität, die drin ist. Zum einen haben wir einen Fernseher mit DVD, Triple Tuner, mit allem, was irgendwie das Herz begehrt. Man hat ja auch so einen CI-Kartenslot für Pay-TV oder was auch immer man wollen würde. Und grundsätzlich die Möglichkeit, das Ganze auf dem Arm so ein bisschen in die Mitte zu ziehen, weil ja dann doch die beiden gemütlichsten Plätze, die man zum Fernsehen hat, im Prinzip der gedrehte Fahrer- und Beifahrersitz sind. Das Ganze ist auch schwenkbar. Das heißt, ich kann den Fernseher theoretisch hier auch komplett rumschwenken, dass ich ihn auch aus dem Bettbereich hinten benutzen kann. Wobei ich für mich immer so ein bisschen dazu sagen muss, ich glaube, man sollte sich immer entscheiden, bin ich schwerpunktmäßig, gucke ich schwerpunktmäßig eher im Bett oder eher in der Sitzgruppe vorne, weil jeweils die andere Seite doch so ein bisschen Kompromiss ist. Das geht, das funktioniert ganz gut, aber das ist schon ganz klar zum Fernsehschauen hier in der Sitzgruppe ausgelegt. Und hinten ist eher so ein Kompromiss, dass man an so einem Regentag auch mal schön im Bett liegen bleiben kann. Das Ganze stört so nicht. Das ist ja von Pessel extra hier oben so ein kleiner Ausschnitt, wo der Fernseher dazwischen geschoben werden kann, dass er wirklich auch im Alltag im Fahrzeug überhaupt nicht stört. Wenn ich jetzt so im Fahrzeug stehe, bevor wir das vergessen, wo ist mein Messer, Entschuldigung, da, haben wir einmal einen ganz normalen Pössel D-Line. Ähm, diese dürften von der Höhe alle relativ nah beieinander sein. Hier haben wir 1,89,6, also knapp 1,90 in der Stehhöhe. Und dann hat der Tuven Air Plus ja die Nasszelle mit dem Raumbad in der Mitte. Und im Alltag liegt ja hier das Brett drauf, wenn man nicht duscht. Das heißt, hier ist es ein bisschen flacher. Man sieht ja auch, dass ich meinen Kopf ein bisschen neigen muss. Hier haben wir knapp 1,84. Zum Duschen ist es natürlich dementsprechend mehr, weil ich die Bodenplatte unten rausnehme. Dann haben wir da die Stärke, ich würde mal sagen, nochmal 3 cm mehr. Das heißt ungefähr 1,86 Stehhöhe in der Dusche. Prinzipiell ist der große Unterschied zwischen den Tuvin Plus Modellen, also Tuvin R Plus, Tuvin S Plus und, äh, und dem normalen Tuvin Plus eigentlich die Anordnung der Küche und der Nasszelle. Ähm, der Tuvin R Plus ist der einzige Wagen, der einen hochgesetzten Kühlschrank hat. Das heißt, ihr habt hier wirklich den Kühlschrank auf Augenhöhe perfekt zu erreichen. Das ist ähm, ein großer Kühlschrank, der dürfte so 95, 90, 95 Liter haben ungefähr. Hat ein großes Gefrierfach hier, oder na, groß ist das nicht, aber hat hier oben zumindest ein Gefrierfach mit dabei. Ähm, und man kommt wirklich gut ran. Durch den hochgesetzten Kühlschrank kriegen wir da drunter einen richtig schönen Kleiderschrank und nehmen keinerlei Platz in der Sitzgruppe letztendlich weg. Der normale Tuvin Plus hat eine klassische Nasszelle mit mit Holztür, sage ich jetzt einfach mal. Da verlinken wir euch jetzt oben in der Ecke noch mal ein Video vom normalen Tuvin Plus. Der hat dann den Kühlschrank hier unten und der Tuvin S Plus hat auch die klassische Holznasszelle. Da machen wir euch jetzt noch mal oben einen Link mit rein zu dem Tuvin S Plus. Verzichtet aber auf dieses Element ganz und hat dann einfach ja, ein bisschen mehr Raumgefühl zu Gunst oder äh, zu Lasten von weniger Stauraum. Da muss man so ein bisschen abwägen. Grundsätzlich kosten der normale Tubin und der Tubin S Plus 1000 Euro weniger als der Tubin R Plus, weil das Nass, die Nasszelle mit den Lamellentüren hier etwas teurer ist. Der Küchenblock beim Tubin R Plus ist so, dass ihr einen ganz normalen Zweiflammenkocher habt. Der ist auch schön groß, hat natürlich eine Zündung mit dabei, auch das Waschbecken. Finde ich, ist ein amtliches Waschbecken für einen Kastenwagen. Das kann man eindeutig so durchgehen lassen. Das ist richtig schön groß. Und dann haben wir typisch für Pössl die drei Schubladen. Einmal hier die Besteckschublade und dann die zwei großen Schubladen. Die obere etwas flacher und die untere etwas, etwas höher. Oder tiefer heißt es ja. Gegenüber. Einfach nur ein schneller Blick reingeworfen, damit man weiß, wo die Heizung platziert ist. Beim Tuvin Air Plus ist die Heizung hier in der Sitzbank platziert. Das macht man im Prinzip bei den ganzen neuen Grundrissen 
ähm, wenn die technischen Möglichkeiten da sind, weil das den Vorteil hat, dass die Wärme da, wo ihr wohnt, schneller hinkommt und nicht erst von hinten nach vorne transportiert werden muss, weil die warme Luft ja dann doch faul ist und wenn die Heizung hinten ist, erstmal das quasi hinten wärmer wird und so habt ihr ganz schnell die Aufheizung hier vorne. Herzlich willkommen in meinem Nasszellen, in meiner Nasszelle. Das ist so ein bisschen wie, wie früher bei, kennt noch jemand MTV Crips, wo, wo, wo Leute ihre Häuser vorgestellt haben und auch immer mal wieder irgendjemand um die Ecke war und einen lustigen Moment für sorgen sollte und die sich hinter irgendwelchen Türen versteckt haben und auf Klo saßen oder sonst irgendwas. So ähnlich fühlt sich das hier gerade an. Egal. Ähm, grundsätzlich ist der große Vorteil hier, äh, dass man einfach, ihr seht das ja schon, ich mit meinem dicken Bauch und langen Bein, ich habe hier so viel Raum in der Nasszelle. Das heißt, wenn man wirklich das ein bisschen, also ich sitze hier gut dazwischen, da ist auch links und rechts noch Platz und es wird kaum Leute geben, die sich Kastenwagen kaufen, die breiter sind als ich. Ähm, äh, ich sitze hier gut dazwischen und ich habe vor allem für Menschen mit langen Beinen unfassbar viel Beinfreiheit. Netter Nebeneffekt bei dem Raumbad ist, hier können wir eine Trenntoilette einbauen. Da machen wir euch vielleicht auch noch mal einen kurzen Link rein zu einem Fahrzeug mit Raumbad und Trenntoilette. Ähm, das ist ein Trend, der uns so ein bisschen die letzten, das letzte Jahr sehr verfolgt hat sozusagen. Das ist deutlich stärker in der Nachfrage geworden. Setzt euch ruhig damit mal auseinander. Das ist eine ganz interessante Idee. Geht nicht bei jedem Grundriss. Hier kann man das relativ gut umsetzen. Guckt euch das mal an, wie das hinterher aussehen würde und was die Vor- und Nachteile von Trenntoiletten oder nicht Trenntoiletten sind. Um das zuzumachen, habt ihr eben zwei Türen. Einmal die, die ich eben da hatte. Die rollt sich hier schön auf und ist dann aus dem Weg. Und die zweite Tür, die hier ist, die quasi zum Bett hin abtrennt, kann ich im Alltag. Aber wenn man jetzt sagt, ich will mich nur mal kurz umziehen, kann ich die hier auch einfach mit davor ziehen und habe das dann auch zu und habe wirklich eine klare räumliche Trennung zwischen Schlafen, Anziehen, Umziehen, Waschen hier und Wohnen im vorderen Bereich. Und auch wenn ich mal am Strand irgendwie nur mal schnell Klamotten wechseln will, kann ich hier mir schnell einen Blickschutz schaffen und habe das richtig gut mit dabei. Fenster in der Nasszelle ist bei dem Raumbad eine Pflichtoption, weil ihr keine Dachhaube drüber habt. Und dann haben wir, man sieht, wie kalt das hier ist, bloß weil ich ein bisschen atme, beschlägt gleich alles. Hier ein Schrank, da ist von innen auch nochmal ein schöner kleiner Spiegel drauf. Ein bisschen offene Ablagen und eben das schöne Waschbecken, da wo auch noch unten der Stauraum mit drin ist. Also so denke ich eine echte Nasszelle. Und dann kann man eben, wenn man es nicht braucht, macht man hier einfach die Tür zu, hat das alles zugeschoben. Und hat damit die Nasszelle auf ein sehr, sehr kleines Quadrat zusammengeschoben, wenn ihr sie nicht benutzt. Und dadurch habe ich natürlich jetzt mehr Raum. Zum einen, um den Kühlschrank nach oben zu versetzen und zum anderen eben, um das breitere Bett hier hinten zu realisieren. Das Bett haben wir uns ja eben schon mal von hinten angeguckt. Das ist wirklich auch, wenn ich mich von hier ups, nicht auf die Markisenkurbel setze, sondern einfach drauf setze. Ein großzügiges, schönes Bett, in dem man sich, glaube ich, richtig wohlfühlen kann. Umlaufen mit Schränken. Seelenmäßig habt ihr immer hier hinten eine 40x40 Dachhaube und vorne über der Sitzgruppe die groß, das große Midi-Hiki mit 70x50. Das, solange kein Aufstelldach drauf ist, auch für richtig viel Licht gesorgt ist. So wie die Fenster jetzt hier sind, ist das serienmäßig. Das heißt, am Kopfende ein Fenster, in den Türen zwei Fenster. Das könnte ich weglassen. Und an der Stelle könnte ich eins zusätzlich haben, wenn ich das wollen würde, so dass eigentlich jeder seine Fensterkonstellation so machen kann, wie er sie haben will. Ja, wenn wir euch bei der Fensterkonstellation eures Personal Tuben Air Plus helfen sollen, freuen wir uns, wenn ihr auf uns zukommt. Ansonsten hoffe ich, dass ihr einen richtig guten Eindruck vom Personal Tuben Air Plus bekommen habt. Wenn Fragen offen sind, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Dann gucken wir mal was wir davon beantworten können. Und ansonsten sehe ich euch im nächsten Video und wünsche euch auch damit ganz viel Spaß. Musik